跌撞撞，人间一趟难免会沮丧，就当疼痛都是假象。好，嘿，就狂奔去远方，斩掉那些无聊的伪装，去把每一种希望都绽放。让让你哥也曾在黑夜中彷徨，也曾被轻易的遗忘。需要帮忙吗？啊，不用了，你去休息吧。我。怎么了？那个卧室的床太小了，我们以前就这么挤着睡的呀。楼上书房，为什么我们不一块睡啊？还能因为什么？嗯，当然是因为你手臂受伤，我睡相不好，我怕影响你。啊，没关系的，其实我<笑>今天也累了吧？啊、赶紧去休息吧，啊、走吧。什么时候了？你还考验我的智商？哎呦，这什么？宁老师你好，这是我给你写的第一封信，但一定不会是最后一封。自从我第一次见你开始，我就深深的被你吸引了。宁老师，等等，这封信怎么会出现在这里？您的绿植，这是你给我写的情书吧？嗯。哎，林浅 ，Hello， 学姐，这是我那个经济学讲义，重难点都给你标出来了，你看一下，真太有用了，谢谢学姐。我该怎么报答你啊？你能帮我写封情书吗？情书，没问题。这个这个，这个真的不是我写的，我发誓。嗯、我有基本的字迹辨认能力。宁老师，你好，这是我写给你的第一封信，但绝对不会是最后一封。自从我第一次见到你开始，我就深深的被你吸引。我一直觉得。心潮澎湃，却扭扭捏捏说不出话，或者内心戏过头的爱情都是幼稚的。私以为，成熟的爱情是直白的，唇齿的表达或许无法准确传达我对你的感情，但我会永远忠于自己。您是我来上课唯一的理由，我喜欢你很久了。我当时一定很开心吧。
这段话语言不详，赘述明显还自相矛盾，跟你写论文的毛病一模一样。我，你为什么会这么觉得？因为我现在依然很开心。小雪，不应该啊，怎么回事？吵一天了，这人呢？小雪，李姐，李姐，嘘，怎么了？嘘，姚明怎么全来了？外面有人，人，嗯嗯。也不接，也不在家，不知道会去哪。小浅，你怎么回事啊？我找你一天了，你人呢？你看见赶紧给我回啊！青青，嗯，这次李浅去 T 国有没有发生什么奇怪的事儿？没有啊。为什么会这么问？我是总觉得小妹有什么事儿，就刻意瞒着我。哎，不行了。对了，你今天开车了吗？没有，我送你回去吧。好的呀。啥乐呵什么呀？走啊，走。哎呀，哟，这不是我二哥吗？呀。哈喽啊。又来我们学校打篮球啊？对啊，篮球还行啊。这是。啊，给你介绍一下。嗯。这位呢是我最好的朋友于青青，知名法律系女神。Hello 啊，青青。发什么呆呢？哥好。哎。于青青，你今天有点奇怪哦。没有啊。哎，青青。哥啊，收手吧，别浪了。哪有？我警告你啊，严禁对我好姐妹下手。笑什么呢 ？Hello， 我叫李琛，是李浅二哥。我听他提过你，从今天起，我就是你琛哥了啊能拿回信吗？哦。时候不早了，你早点休息。明天见。传闻，观点内部现在有个传闻，说是宁成明在 T 国的时候失踪了。我总觉得这事儿可能跟小妹有关系，要不要我去调？在一切还没有查清之前，暂时取消我们和恒星的合作收购。我们以前常来，照片也在的吧？啊，起来！不可！为什么？为什么我们不一块睡啊？当然是因为你手背受伤，我视线不好，怕影响你。
躲他们呀？因为，因为，我之前有一段时间手头很紧，我给一家房屋中介打过询价电话，于是地址和电话就暴露了，所以现在经常有人过来自己看房子，哎，烦不胜烦。一步错，步步错，古人承不起我。不对呀、啊，虽然车祸的视频是被那个杀手拿走了，但是如果我想办法把它找回来，是不是就能将老狐狸送走了？到时候就跟老狐狸说，我是为了救你，才不是为了完成老板的任务，这样他就应该不会迁怒于我了吧？虽然你说，你之前用手机播放的时候缓存过。但是我刚仔细检查过，这手机里面没有任何你留下的视频信息。这样啊。不过，你要不要回忆一下，你当时用手机播放器播放的时候，它有没有连接网络？我想起来了，当时我打开视频的时候，的确有联网，不过那时候我在国外。怎么样？是不是有什么可以恢复视频的办法？我认识个人。是国内校园名气的高手，他技术高超，为人有些神秘，这问题他应该能解决，只是需要点时间。时间没关系，我可以等。但是手机，您等我买了新的之后，把一些无关的内容备份，然后再给你那位朋友试一试。行，没什么事儿，我就先回去了。行，谢谢，那就拜托您了。青青，早点休息，咱们一会回见啊。青青，早点休息。李总，哎，金爷，今天气色不错，还白，是吧？嗯，是不是用了我给你推荐的优里士光感提亮原液？是啊，可好用了。哎，李总，你今天看起来心情也不错啊。那是。哎，李姐来了吗？啊，她来了。呃，好像有事儿去那个工程部找人工去了。哦，对了，这个是顾总让我给你买的咖啡。啊，嗯，他来了。他昨天晚上跟那个勤政部请了一天假，哈，今儿倒是躲得挺彻底呀、啊。你去忙吧。啊，好，谢谢。好。喂，顾总，您到底要躲到什么时候啊？哎呀，李总啊，哎，我今天身体不适，是因为私人原因请的假，和那事儿没有关系啊。说呢，我们和丽蓉的收购计划呀，已经终止了，不会来了。终止了？你和李金凡说了？啊，谁说的不重要？那就是李金凡自己取消的。重要的是呢，这个李总，您看这个事情已经结束了，您说是不是应该让他到此为止，千万别让李浅知道？呵呵，呵呵呵。一杯咖啡可做不了我的封口费呀！我明白，我明白。那个还有一份厚礼啊，已经在路上了。于总，您最晚后天就走。哎呀，这个事儿我很难办啊。李总，您看，那成吧。反正李浅知道这事儿呢，也会挺怄气的。我是冲他啊，不是冲您。哎，好好好好好，哎，这个于总大人要打量啊，拜拜。废。哎，谁呀？啊
姐，这年年这么玩儿，你不枯燥啊？我觉得超级有意思的。你到底来干嘛呀？爸妈迎婚纪念出去旅游了，把赵姨也带走了，连个吃饭的地儿都没有。但是我亲爱的弟弟，你们家的密码实在是太好猜了。不是，你没吃饭的地，你上饭店，你点外卖，你爱干嘛干嘛，你干嘛？干嘛非得骚扰我呢？骚扰？你怎么能这么说话呢？这要是让爸妈听见，还以为咱俩关系不好呢。不过，姐姐确实很伤心。我没有想到，我这么喜欢、这么疼爱的弟弟，他居然有事儿瞒着我、啊。被亲人欺骗的感觉，还是真的不太好。你，你说什么？我不知道。弟弟，你说你出来做恒星夸克做的好好的，突然要卖给李叔，就是为了打算做这个？我问问李浅吧。你敢？对不起。哟，我错了。别问行不？你说什么？我没听见啊。我说对不起，我错了。别问行不？那我这算骚扰吗？不算。那姐姐在这儿待着，你心甘情愿吗？心甘情愿。笑。干嘛呢？没什么，就是之前在 G C 参观的时候遇到一些小问题，咨询一下人顾。嗯，顾这今儿又请假了，知道吗？哎呀，人家老板想休息，我一个只有被抄送权限的，怎么可能知道为什么？我也没兴趣他为什么请假，但既然他不在，今天下午就只有你陪我去了。什么事儿？上周国际设计大会的组委给我发来邮件，说工业二组的设计稿涉嫌抄袭另一家公司的。查清楚了吗？嗯，是离职员工跳槽后还在使用二组的设计稿。监管会的意思是，都是国内的公司，国际大会上就不要闹那么难看，坐下来聊聊清楚，该举证的举证，该和解的和解。这不，刚把对方信息发过来。弟弟，你确定不吃一口？不饿。嗯，好吃、啊。姐，咱俩聊聊行吗？聊呗。行，你可以住我这儿，但是你不能随便进我屋，更不能带人来这玩儿。要充分尊重彼此的隐私。还有，要吃咖喱，随意买去。弟弟，你这。不会是在和我讲条件吧？我，我是在和我亲爱的姐姐尝试沟通。<笑>那你跟我说说，上回在李叔聚会上，我看见那女的，你们交往多久了？于青青是我们公司的法务总监，她不是我女朋友。就说嘛。哎，那你打算什么时候和李浅说清楚啊？啊？你暗恋人家那么多年，你不打算告白啊？我们之间只是好朋友，好朋友，你能不能不要随便编排我的生活呀
。哦，我知道了。你不是因为爸妈出去了来我这儿，你是因为被催婚了，而你不想和李成完婚，所以你和爸爸吵架了，对不对？哎呀，姐，早说嘛啊！我这儿你随便住，想住到什么时候就住到什么时候，别生气。哟，弟弟，你粉丝挺多呀。不是，姐，姐姐姐，那个，你你干什么呀？你别冲动，都都都都是我的错。别紧张嘛，小可爱，姐姐就是想你一个常年立足单身群体的游戏大 V， 要是突然空。降到一个感情板块跟人聊情感，粉丝会不会很开心啊？不来，我告诉你啊，你要是敢这么做，我跟你拼了我！别生气，小可爱。对对对，就是这种眼神，看不惯我又干不掉我。如何确定与他人是恋爱关系？我怎么回答呀？你别回答。请问该发些什么内容呢？弟弟，我该怎么回答？哼，你你到底要拿我好干什么呀？你快停下来！完蛋，我喊你。虽然我现在已经特别不爽了，但是还是老规矩，我唱红，你唱白。你确定？别一言不合，直接上去给人撕了。我是冷静矜持的专业律师，好吗？嗯。来。怎么是你呀、啊？你怎么能在这儿呢？彭新宇总是吧？你好，我是关鼎的法务总监曹梅。这一位是我们人事部总监江超。曹总你好，这是我司总裁办董秘李浅。行了，既然大家都这么忙，那咱们闲话少说，直接进入正题吧。我算不上忙，曹总看着倒是挺忙的，忙的和连人表达礼仪的时间都没有。针对这件事情呢，我们公司在内部进行了讨论，眼下有一个对贵公司十分有利的提案，是吗？那您说说。目前，设计稿已经由关鼎提交给组委会了。得到了内部消息，曹总，出去一下。是通过了初审评委的一致好评，极有可能获奖。对于国内市场来说，这是一个极好的消息。我们想就此跟恒星购买设计稿的版权。所以，贵司已经认可该设计稿的研发版权属于恒星。你们提供的证据链我已经看过了，只能证明是我公司员工在恒星就职时的创作所得。所以，从版权中心归属的版权登记证明上来看，设计稿的归属还是在我公司员工个人，而非恒星。李总，鉴于咱俩都是律师出身，在这个问题上。我想我们就不用再绕圈子了吧？那曹总打算给多少钱给恒星做封口费？那得看于总了。多少？不好意思。你在做什么？我想你了。咖啡。饿了吗？累了吧？多喝热水。你。没有在想我吗？在吗？多少钱？你开个价呀、啊！不是，那你到底行不行啊？七万。我去，不行！你跟我说什么不行？一点差错都没有，一丁点都没有。一丁点都别有啊！来喂
。喂，还在找您证明？我什么人啊？这都是。我照你说的做了。可对方一直没有回复。你别给他发不疼不痒的话。我说了，很想他。弟弟，换作是你，你怎么回答？没回你就当他在忙等着呗。再说了，你突然给别人发这种消息，那但凡有点机会，不都给你吓跑了吗？真是凭自己本事担的身，你活该给李浅当备胎。那再发些什么内容好呢？让他哪一点可以吗？让他知道你很在乎他。那他不会觉得烦吗？嫌烦就是讨厌你呗。我发了，但他还是没有回应。这个人，这个人，我真是捞都捞不起来他。已经没有再商议的可能性了，是吗？我司前职员，贵司现职员，盗用设计图的行为，证据确凿，实属职务侵占。而贵司对恒星为这组原创工业设计所投入的成本估算尚不足五十万，官顶的报价只是估算。如果于总觉得不合适，完全可以重新提起议价呀。之前是这么打算，但听完曹总的提案之后，我们决定改主意了。既然于总已经决定好了，那么我们就法庭上见。曹总。曹总，曹总，我有一个提议。你说，关鼎和恒星合作，在本次设计大会上作为共同研发方提交设计案。贵公司于总刚刚可是说了，恒星要起诉关鼎。恒星和关鼎呢，核心业务重合度高达百分之七十，某种意义上互为上下游。在咱们这样的行业。成本和营收对冲是无法在短期内获利的，而关顶这两年急速扩张，图谋市场占有率所带来的压力，足以在分秒之间压垮任何一家企业。李小姐，你到底想说什么？我是觉得关顶比恒星更不希望这次的事件演化成企业丑闻，压力会驱使关顶接下来走两条路。第一，寻求上市机遇；第二，与更强者合作，收购或者被收购。但是无论哪一点，与业务相关的无形资产、工业设计版权都不能存在权属争议。曹总，您觉得我的提议怎么样呢？关鼎要求对合作方位，第一，占比百分之六十，恒星百分之五十五，关鼎百分之四十五。这是恒星的底线，至于番位嘛，关鼎随意。李小姐，你确定你有权做这个决定吗老妖婆答应了吗？我还问你呢，不是说好了你问我白了
你怎么又临时改剧本了？我这不是随机应变吗？哎，换你在那儿看他那嚣张的样子，你也绷不住啊？什么给你五十万买段设计稿啊？缺他就五十万啊？哎，这骂谁呢？这是。好了好了，别气了，谈妥了都，咱们五十五，他们四十五。嗯，那还行。鸡呢？回去了。大姐，下班时间。哎，真的。哎，那你顺路送送我吧。我们家门口修路，公交车都停了。求我，青青。刚刚那个男的叫什么？江超，你还熟啊？前任怎么地？哎，男人啊。反正很多记不清楚了。我记得医生只是说他失忆，没说他撞坏脑子了呀。哎，道理我都懂，但是有些事情吧，还是逃避比较有用。林成明，你在吗？林成明。在追忆着过去。